உலக தமிழ் மக்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு அவர் சேனல் ஃபுடிசம் இன்னைக்கு நம்ம ஃபுடிசம் சேனல்ல கொள்ளு வச்சு எப்படி பருப்பூசிலி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் இதுல நார்மலான பருப்பூசிலியில கொள்ளு சேர்க்கறதுனால இந்த ரெசிபி இன்னமும் டேஸ்டியாகவும் ஹெல்தியாகவும் இருக்க போகுது இதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவைன்னு பார்க்கலாம் பெரிய வெங்காயம் ஒன்று எடுத்திருக்கேன் கொள்ளு ஒன் பை த்ரீ கப்பில் ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் கடலை பருப்பும் துவரம் பருப்பும் பாதி பாதி எடுத்திருக்கேன் ஒன் பை த்ரீ கப்பில் அவரக்காய் கால் கிலோ எடுத்திருக்கேன் மொத நாள் நைட்டே கொள்ள ஊற வச்சிருங்க மினிமம் ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ் ஆவது ஊறணும் தண்ணி கொஞ்சம் நிறைய ஊத்தி ஊற வச்சிருங்க இப்ப காலையில கொள்ளு நல்லா ஊறிடுச்சு இப்படி உடச்சு பாத்தீங்கன்னா ஈஸியா உடையணும் தண்ணிய நல்ல வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க கடலை பருப்பையும் துவரம் பருப்பையும் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஊற வச்சிருக்கேன் நீங்க எந்த கப்பில் கொள்ள எடுக்கிறீங்களோ அதே கப்பில் கடலை பருப்பும் துவரம் பருப்பும் பாதி பாதி எடுத்து டூ ஹவர்ஸ் ஊற வச்சுக்கோங்க ஒரு மிக்சி ஜார்ல ஊற வச்ச பருப்பு எல்லாத்தையும் தண்ணி இல்லாம வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுல கொஞ்சமா பெருங்காயத்தூள் காஞ்ச மிளகா ஒரு அஞ்சு உப்பு ஒரு கால் டீஸ்பூன் போட்டுக்குங்க சோம்பு ஒரு கால் டீஸ்பூன் போட்டுக்குங்க நல்ல தண்ணி ஊத்தாம கெட்டியா இந்த மாதிரி அரைச்சு எடுத்துக்குங்க ஒரு இட்லி பாத்திரத்துல அரைச்சு வச்சிருந்த கொல்ல எடுத்து வேக வைங்க இப்ப பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நல்லா வெந்துருச்சு இத நல்லா ஆற வைங்க சீஜார்ல ஒரு ஓட்டு ஓட்டினீங்கன்னா நல்லா உதிரியா வந்துரும் இது மாதிரி நீங்க தனியா கையில உதுக்கணும் தேவையில்லை ஒரு கடாயில ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊத்தி ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு அது நல்லா பொறிஞ்ச உடனே ஒரு டீஸ்பூன் உளுந்தம்பருப்பு சீரகம் ரெண்டு டீஸ்பூன் பருப்பு நிறைய யூஸ் பண்றதுனால சீரகம் கொஞ்சம் நல்லா தாராளமாவே போட்டுக்குங்க கருவேப்பில ஆனியன் கொஞ்சம் மீடியம் சைஸா வெட்டி வச்சிருக்கிறது போடுங்க அதை நல்லா வதக்கிக்கிங்க இது 
இன்னைக்கு நம்ம அவரக்காய் போட்டிருக்கோம் என்ன காய் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் பீன்ஸ் கேரட்டு நல்ல வெங்காயம் வெந்துருச்சு இப்ப இப்ப அவரக்கா போடுங்க சில மெத்தட்ல காய தனியா தண்ணி ஊத்தி வேக வச்சுட்டு இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க உசிலி பருப்புசிலி பண்ணுவாங்க ஆனா நம்ம இன்னைக்கு காய தண்ணியெல்லாம் ஊத்தாம உப்பு போட்டு மூடி போட்டு வேக வைக்க போறோம் அப்பதான் சத்து எல்லாமே கிடைக்கும் ஒரு கால் ஸ்பூன் உப்பு போட்டு நல்லா வேக வைங்க சீக்கிரம் காய் வேகிறதுக்காக உப்பு போட்டு நல்லா கிளறி விட்டுட்டு மூடி வைங்க இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு காய் நல்லா வெந்துருச்சு இப்ப நம்ம உதுத்து வச்சிருந்தோம்ல கொள்ளு அத இதுல சேர்த்து நல்லா கிண்டுங்க இப்ப இடையில ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊத்திக்கிங்க நம்ம தண்ணி எதுவும் சேர்க்காததுனால எண்ணெயிலே தான் வேக வைக்க போறோம் அப்பதான் இது நல்லா ஒண்ணு சேர்ந்து காயோட சேர்ந்து வேகும் நம்ம யூஸ்வலா பண்ற ரசம் கொள்ளு ரசம் கொள்ளு சுண்டலுக்கு இந்த மாதிரி நீங்க பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா எல்லாருமே ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க மஞ்சத்தூள் முதல்ல போட மறந்துட்டேன் நீங்க முதல்லே போட்டு நல்லா கிண்டிக்கிங்க உங்களுக்கு வேணும்னா இதுல கொஞ்சம் தேங்காவும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேங்காய் சேர்க்க வேணாம்னு நினைக்கிறவங்க நார்மலா சாப்பிட்டுக்கலாம் நல்லா வேகும் இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி போட்டு குக் பண்ண போறோம் பாருங்க இப்ப நல்லா காயோட ஒண்ணு சேர்ந்து வெந்துருச்சு கண்டிப்பா ஒரு வாட்டி இது ட்ரை பண்ணிட்டு உங்க ஃபீட்பேக்ஸ் அண்ட் கமெண்ட்ஸ் மறக்காம போஸ்ட் பண்ணுங்க 
இது மாதிரி ஹெல்தியான டேஸ்டியான ரெசிபிஸ்க்கு மறக்காம நம்ம ஃபுட்டிசம் சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்